印度航母下水九年后才交付，没有舰载机，没有雷达，没有拦阻索，扬言永垂不朽。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅天少。俗话说“慢工出细活”，印度的首艘国产航母在下水九年之后，于近日正式交付印度海军，而且呢，还说。很快就会正式服役了，从而证明印度的第一艘国产航母“维克兰特号”它的进度超越了中国的“零零三”航母的现实。不过，印度还是有一点小遗憾，因为它可能赶不上印度建国七十五周年的纪念日了。维克兰特号航母的满载排水量为四点五万吨，由四台燃气轮机提供动力，总功率达到了八十八兆瓦，其最大航速。二十八节，印度航母的技术水平已经超越了中国的零零三航母。要注意的一点是，维克兰特号与印度的首艘航母同名，以彰显其永垂不朽的意思。那么，维克兰特号是如何永垂不朽的呢？还真有不少。维克兰特号虽然已经列装，但还是一个婴儿，因此它更年轻。具体的表现就是，它还没有装备舰载机，也没有配备雷达。和拦阻索，这就意味着维克兰特号还要经过漫长的岁月去成长。该航母的舰载机可能会在美国的 F A 1 8 E F 和法国的阵风之间选择，也可能最后继续采用米格2 9 K。而该航母从以色列订购的相控阵雷达到现在呢也没有到位，因此它最终还得回厂去装修。目前，该舰的甲板上空空如也。并没有安装拦阻索，说明这艘航母在很长一段时间内是一艘根本无法起降舰载机的航母。维克兰特号从1999年开始启动发展计划，到现在前后已经历时二十二年。如果要想形成战斗力，还需要再花上十年，那么这的确可以称得上是永垂不朽了。可以说，这艘航母是历经苦难。练就了不朽之身呐、啊！这艘印度的国产航母使用了法国、意大利的设计图纸，主要的配件来自欧美、以色列、俄罗斯。在甲板的封装完成后，发现进口的发动机没装，又得把甲板开个大口子再装发动机。它的舰体制造和重心的配置也出现过问题，试航的时候曾经出现过磕长头的问题。甲板上没有舰载机的模型，就用铁丝扎一个，号称这是隐身的舰载机。展望未来，永远在路上。说到不朽，就得谈一下印度对维克兰特号航母未来的畅想和战略意义。比如由 LCA 改进而成的双发舰载战斗机，印度的国产中型隐身舰载战斗机，这些计划中的大项目，可以让维克兰特号的战斗力。充满想象。另外，维克兰特号还将是全球最大的瑜伽练习舰。在前不久的国际瑜伽日上，印度的上百名海军便坐在航母甲板上练瑜伽，甚至呢，这成为了一种文化。印度网友认为，该舰一交付就引发了中国人的焦虑，让印度再次进入双航母的时代等等。还有一点，印度人一直认为该舰的国产化率高达百分之七十啊，意味着印度造船工业获得了飞跃式的进步。当然，这个所谓的国产化率是按照重量计算的，没考虑系统的重要性。总体来看，印度已经有了第二艘可供长期维修和多次改装的航母。未来的印度摩托车大军。也多了特殊钢材的来源，的确是一件大喜事一艘四万吨级的维克兰特号折磨了印度船舶制造业和印度海军二十二年，的确需要永垂不朽。因为印度现在已经失去了再造核动力航母的野心。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。